事儿，这就该打了。是不是鬼子发现我们了？枪声是从兵营外面传进来的，应该是三虎他们遭遇了敌军，正在设法掩盖他们。发完了没有？没有。赶快发！呃，正好。那发完了，你再说我一遍。徐家寨兵营遭遇了八路军大部队的攻击，敌军攻势猛烈，请求支援，快！完了，我们可不是走了吗？别害怕，鬼子被外面枪声吸引住了，暂时不会打人。那都发完了，为啥子还不走呢？再不走就走不脱了。发哥，前の閣下、今取材者から電報です。取材者は進行を受けました。やっぱり進行したかな。着急，就说八路军已经攻占了兵营，援军尚未抵达，快发！时间差不多了，我来打头阵。哎，别冲动。计划行事，情况不是变了吗？既然变了，就该真刀真枪跟鬼子打一仗啊！铁姑娘，我们就这几个人，要是打兵营的话，只能是送死。那你说怎么办？朝天开枪，把大奎引走的鬼子再引回来，让他们以为大奎只是调虎离山，咱们按原计划行事，让他们自相残杀。兄弟们！朝天鸣枪。徐家这兵营，但中了敌人的调虎离山之计，被调出了一段距离。敌军正在猛攻兵营，他们在紧急回防，预计很快就可以到达。哟西，正好来个前后夹击。第二波援军什么时候到？预计还有一个半小时。以徐家寨兵营的防守程度，再加上已经抵达的第一波援军。坚持一个半小时完全没有问题。这回八路要栽大跟头的。后军，难的。黑社から電報、取材者が占領されました。何？你将军，将军。将军，兵士八路占领された。八
早く復讐してくれよハブがなんだ前田学の命令です。駐車場八郎の占領されました。四季進撃、援軍を待ってくださいと。四季進撃だ。行こう。早く。早く。人だ。あ、うちの兵士だ。何があったんですか。总算是上演了。却不是的神仙，你们把开的刀啊！咱们的人没有那么强大的火力，一定是兵营外面的鬼子和兵营里面的鬼子干起来。开枪了！哎呀，那太好了，我们等他们打起来，我们给他拆嘛！别着急，再等等。电电报都发完了，我们还在这抓子哦，我们赶紧走嘛！一会儿我带你出去打黑枪。这这这打黑枪过不去，万一他们要是发现是自己，那自己拉咋办呢？放心，我会让他们发现。副队长，我还是怕的很。害怕？嗯。那你自己先出去啊。过不去。当初学日语，还嫌麻烦呢。今天能看到这出好戏，学的值了。大奎啊，没事吧？那没事啊。咱带着鬼子在野地里边转了半天，你这边打起来，他们才撤回来的。哎，打打人了！哇，这鬼子的火力太强了，打的太激烈了。哎，咱们也赶紧行动吧，别在这光看着，啥也不干呀。铁姑娘，别着急，好戏还在后头呢。怎么样？八路军火力十分猛烈，他们又占据了兵营的有利地形，攻击部队数伤亡很大。咱们坚持住，命令第二火焰军加快速度，火速增援。快跑！火速增援！小四川，啊，外面现在有鬼子等着我们击杀，去不去？过不去，因为我是挂的手。你听我说，鬼子现在打得正猛烈，我们出去以后找个地方躲起来打黑枪，保证不会被发现。那我们那么久躲起来，不打黑枪了。万一小黑鬼子发现了的话，我们就死定了。躲起来不打黑枪？啊，那你躲起来，躲好了，我自己去啊。哎，来了。
，这很安全，暂时打黑枪不会被鬼子发现。那你快打一下吧，我不对心了，我们再回地方。别瞎点事。等啥子？我放黑枪还要等？现在是外面的鬼子火力比较猛，我们不能帮着他们打里面的鬼子。我们的目的是要他们两败俱伤，最后再来收拾残局。我和三虎已经说好了，哪边鬼子的火力猛，就打哪边。藏好了。铁姑娘枪法不错呀，鬼子现在就是摆在明面上的靶子。我们不能老在一个地方打，太危险了。马上换地方，走。好了，歇会儿吧。我们不能帮兵营里的鬼子，把外面的鬼子全消灭了。现在该轮到队长出手了，三虎哥，你让我再打几枪嘛？你就这样打好过瘾的。铁姑娘，出来的时候你说过会听我指挥。如果你现在不听我指挥，打完这仗我会把这些都告诉队长。别啊，我听你的还不行吗？你别告诉他，他这个人板起脸来生气，我还是很怕的。跟我来。现在兵营里的鬼子反应比较猛烈，我们要帮着外面的鬼子打里面的。这鬼子开始那么凶，打到打到就变样了。你要是鬼子的话，你不会觉得奇怪啊？小四川就是这样，鬼子一直以为他们的对手是八路军，八路军的弹药不多，火力减弱是很正常的事。再说现在打得那么猛烈，他们没工夫想这些事儿。别紧张，他们不会注意到这块。那隐蔽到起，总安全一些嘛。说的是，好好隐蔽。在那么短的时间内就给我军重创，田天军，八路军擅长奇袭，兵营里的守军没有防备，随后他们依靠兵营的坚固防守，对我军进行打击。这件事事出有因，小泉阁下也不会责怪你的。好，我现在已经不在意小泉阁下的责怪了，我只在意这一仗我们一定要打赢。快点，催促第二波援军，让他们马上赶到。嗨。马上推动第二波援军，立刻赶到！快！你是专业人才，保护好自己就行我喊你欺负我们中国人，我喊你欺负我们中国人
，我害你欺负我，我害你让我无法回家。行了，子弹都打光了。嘿，鬼子死，鬼子了。鬼子没那么可怕吧？那那我是不是也是靠着英雄了呢？当然是。说他们胜利了，胜利，鬼子怎么胜利啊？胜利只会属于咱们中国人的。<笑>走，跟武忠义会合。走，兄弟们，走。走队长，怎么样？都安顿好了？都清理好了。鬼子的尸首都已经动了手脚，他们看了肯定是认为大部队干的。<笑>这下子，他们肯定像发了疯一样，在境内寻找我们八路主力呢。干得漂亮，辛苦。没什么辛苦的，我还没打过这么痛快的仗呢。很多鬼子恐怕死了都不知道怎么回事。<笑>我今天打了鬼子的，我也是看是英雄了啊！真的假的？你差几个呀？小四川今天可是立了大功啊！要是没有他，我们不会赢得那么轻松。听到没有？吴大奎，就算我的鬼子打那么的你也多，但是我也是看是英雄。<笑>秀儿，鬼子的炮也找到了，就用他的炮弹炸掉他的军火库。今天我们就算是大获全胜了，一会儿就看你的了。你就瞧好吧，狗来不错呀，比我们连当初的炮好多了，要轰鬼子的军火库，太容易了。这么晚了，你有把握吗？吴忠义，要说打仗，我可能不如你。论这个，你比老子差远了。晚上怎么了？我敢保证，三炮之内，我就能端掉鬼子的军火库。你信不信？你真的没有本事？要不咱打个赌，老子要是输了，我乖乖的跟你打仗去。你要赢了呢？赢了，反正别的你也不会答应我。这样吧，你以前说的那个不许我携带武器的规定，必须废掉。我答应你，你说的，快！哎，这炮没瞄准镜啊！切，我看我拉稀巴一袋。我差点忘了，给你准备好了。这是我们炮上的瞄准镜啊！当初从你们阵地撤退的时候买了一门炮，这瞄准镜是从那门炮上拆下来的。我想。你也许能用得上，就给你带来了，行吗？吴忠义，这个赌你输定了。但愿如此。中炮弹。
是他，向右偏了一点。看吧，这一炮肯定命中目标。这刚才还说这一炮肯定是要炸你中目标，我看你那样子炸不中。哎呀，这鬼子的炮我没用过吗？拉稀巴一袋。还有一炮。我要是输了，愿赌服输。大奎，装上弹。哎呀，你快点嘛！如果你要输了的话，你们两个怪你。输就是输，赢就是赢，老子从来不赖账。炮真的不是那瓜的，恭喜你，你赢了。老子没说错吧？三炮之内，我就能端了鬼子的军火库。李秀文，现在轮到他们的军需补给站了。明白。老子一定让小鬼子光着屁股过冬。队长，队长，队长，报告队长，鬼子的援军正在来的路上。准备战斗，大奎。掩护柳修文，赶紧准备发射。其他人跟我走。是。快秀文，你能不能瞄准点儿？平时牛哄哄的，关键是个吊链子。少废话，瞄准镜我已经摸熟了，现在是百发百中。哎呀，说你炮还喘上了呢！少废话，赶紧装炮弹，咱们多轰他几炮。我们调整火炮方向，给武忠义打增援。是。
这炮肯定是吕秀文打的，看来他们已经得手了。钱将军，第二波援军已经到达徐家寨兵营，报告上说，他们遭受到敌军火炮的袭击。火炮？八嘎！嘿，是我们的炮，大陆用我们的炮打我们的人。八路都用上我们的炮，那说明守军已经全军覆灭。敌波援军也是凶多吉少啊！可是怎么会连破坏火炮的时间都没有呢？八路一定是出动了主力部队，加上又是奇袭，兵营里的士兵来不及反应，随后他们攻占了兵营，而第一波援军到达的时候，非常的仓促。遭受到了八路的伏击，才会惨败。在没有其他解释的情况下，这只能是唯一的解释了。命令前方部队，不惜一切代价攻占兵营。在迫不得已的情况下，可以毁坏火炮。记住，火炮千万不能落在八路的手里。差不多了，大家准备撤。哎，别撤呀！用吕秀文的大炮做后盾，还不多杀几个鬼子？胡闹！这是命令。全部三个火炮，全部三个火炮。全什么？天亮阁下，他说敌军一直在开炮压制我们的军队，正在炸我们的摩托车。不可能，马路正在作战。哪有时间炸我们摩托车？命令他们全力出击，八路要逃跑，快快！全力出击！全力出击！的，八路军逃跑！八路军逃跑！快快！电报大家，快快！来得好，给他来个前后夹击，吃掉这帮鬼子。打！给我冲！哎呀，吴队长，爹，你怎么来了？哎呀，这不是因为炸药的事吗？我跟吴队长闹误会了，我就带领弟兄们帮你们打小鬼子。只有这样，你们才能相信我不是那种人。吴队长，我向天发誓，那炸药的事我真不知道。铁大当家的，我从来就没想过你知道炸药受潮的事。<笑>那就好，过去的事就过去了。今天幸亏你们来得及时，否则我们被这伙小伙子拖住，我就麻烦了。<笑>走吧，跟我们一块去兵营。好啊，三五队长，兄弟们都没事吧？没事，但是小四川不见了。别找了，胆小鬼肯定是跑了。先跟我们去兵营。好，走，走。为嘛呀？胖子真的是，真的是瓜兮兮的，咋个都打赢了还不成？二十号等到日本国这大部队都来了，等死说，真的都是瓜兮兮的。前方还没有回应呢。从上次报告上说，遇到人数众多的敌军袭击后，再没有。
钱将军，我们再呼救一次。撤退了，怎么突然就冒充这么多人？难道是诱敌之计？这么多人的军队，我们为什么始终捕捉不到他们主力的所在？大日本皇军难道会被一支土八路戏弄于股掌之间吗？怎么样？你们都没事吧？这头没事，铁道当家的这边伤了几个兄弟，伤了八个呢，死了仨。这小鬼子太难啃了。铁道当家的，鬼子兵营里有药，他们的增援一时半会儿到不了，赶快安排人进去拿药。老三，你带他们进去。二、哎，兄弟，我们。吴兄弟，哎，我知道这个话我不应该说。可是我憋不住，我还得说。说，你就当我不要这个老脸了啊！这件事我还得求你。你说我们伤亡这么大，不就是为了点军火吗？哎呀，爹，你怎么又提这事儿了？莲花，大当家这不也没办法吗？咱寨子里的情况，你又不是不知道。铁道当家的，今天晚上的缴获特别多，我们武工队也带不走。你要是要，尽管拿就是了。武队长，哎呀，你太义气了。咱们之前话我就不提了啊，那那那你看这样封我五成，行不行？五成，要不三成也行。我给你十成。吴忠义这么说就没意思了吧？不给我们就算了，没必要这么消遣我们。哎，如九兄弟，吴忠义说的都是大实话。今天晚上的缴获我只有两个要求：第一，先让我们选一些趁手的家伙。那那那当然了。第二呢，里边有门炮，我要这门炮。你找弟兄先帮我运走，找个地方给我埋起来，行吗？兄弟，从今往后，你就是我亲兄弟，有事儿来找哥哥来，咱们是要人有人，要枪有枪，啊！嗨，我就为你去死，我眼睛都不带眨一下的。<笑>好不好吃？好吃，啊，好吃。娘，今天是你的大寿，我煮点长寿面给你吃，祝你福如东海，寿比南山。老的，不行这一套了啊！没了，这种钱是要新的。再说了，我是抗日英雄，那你就是抗日英雄的娘。那抗日英雄的娘过大寿，咋可能连碗长寿面都没得呢？你现在这么孝顺我啊？嘿。你要高兴，你要知足了。娘，吃了这碗面，你就活到一百二，那不成老妖精了？<笑>娘，我先去挑水去了，你慢慢吃。<笑>娘，豆子这儿。哎哎哎，孩子，别再在那儿花钱给我买东西了啊！哎，好嘞，下回再来啊！大嫂。哎呀，小四川，又来买东西啊？米还是白面？我大娘今天过大寿，我来给她挑寿礼的。哎呦，真孝顺！哎，你看这个咋样？寿星图。这个我娘可能不喜欢。啊，哎，那你给他拿个寿团吧。你看，嘿，这个好，寿桃好，吉利，还能吃。那我给你包一个。
过来。正好，谢谢大嫂。阿姨，慢走啊。刚才这个，什么地干活？你说刚出去那个，那是吴大娘的干儿子，来看他干娘了。干儿子，娘都回来了。哎，累了吧？赶紧歇会儿。哎，梅院士，娘，你走，你得快走嘛。我给你摆个戏法啊！你把眼睛闭到，你闭到起嘛把眼睛睁开，娘，老天爷都来给你做神了，祝你福如东海，寿比南山。你的孩子又乱花钱了吧？你是哪个？你的是什么的人？他是俺干儿子。我看你很可疑，是欠上的八路吧？你哪个说的？我不是的八路。我是老百姓，你的很可以，跟我走。你看，没得事。呃，掌柜，这个孝敬你嘞。八哥，你跟我走。掌柜，他真是好人。快快的。他真是好人啊。八哥，跟我走。张伟，你不能带我！娘，娘，你没认识我了。没事，孩子，你可少打火了。你死路了，他他他他死路了。孩子，你赶紧走吧，要有人围起来，我就说打了咱家抢钱抢东西，说不定打死的。你快走！娘，我不能喊你。你还说这些干什么？你来我家这些日子，你要挺开心，有你那么个二姑娘知足了。你快走吧，晚了就累不起了呀。娘，我不能走。孩子。你还年轻，还打过日本鬼子，难道说你就可以怎么个畜生长命？你要不一样，你要老了，我没多少日子了，我不亏。你快走、啊！娘，你先听我说，我们先把他藏起来。要是到了晚上还是没得人来找他的话，那说明他是一个人来的，其他人都不晓得他来过。我们再悄悄地把他给埋了。你到门口先去看他去。水，顺便看下村子啥子情况。孩子，小心点儿。
上这个脚，黄村的人竟然丢了。哼，我咋连在吴家庄还见过这个家伙呢？给我赶紧走！啊，鬼鬼祟祟的干什么？拿那个脚给你讲话呢？啊，走过来，快点，听见没有？对，站住，站住，站住！我先陪你，等你伤好了我再回去。娘，没事。娘，你再坚持会儿，马上就到了。再坚持一下啊，你挺住。娘，娘。先生要来放我，你要做男人还是要做个孬种？你们连策划暴动打鬼子都不敢，还好意思问我是不是孬种？今天你必须跟我打一架！柳先生，我武忠义不打稀里糊涂的架。知不知道我喜欢铁莲花？我是从小被大当家收养的，跟铁莲花一起长大。很早的时候我就在想，总有一天我会把莲花给娶了。要不是你横插一杠子，莲花最后一定会嫁给我。武忠义，你不是有家室吗？有家室，你为什么还来招惹莲花？柳兄弟，你别激动，你听我说，我想你是误会了。我确实没有招惹铁姑娘，我有家室，我心里也只有我媳妇儿一个人。别来这套，吴忠义，我告诉你，你在敌我早摸透了，你就是个三心二意、沾花惹草的东西。你说你没招惹莲花，那莲花自己见骨头吗？我不是那个意思，我确实没招惹过铁姑娘。吴忠义，我看你媳妇儿也是瞎了眼，才会跟着你这么个薄情寡义的东西。柳兄弟，你说我可以，别提我媳妇儿。我偏要提，能跟你这样的王八蛋在一起的女人，肯定跟你一样是一丘之貉。刘如秋，你不是要打架吗？来，我陪你打一场。
柳兄弟，你输了。武忠义，你给我记上，今天这个仇我早晚找你报回来。又一个来找我报仇的，我跟你有什么仇？我怎么莫名其妙就招人恨？我自己都不知道。你去，你去跟铁道当家的说，你问问他，他好吃的好喝的供着我要到什么时候啊？等着吧，我看你这辈子都别想出去了。你看，你又放狠话。你要是光知道放狠话，铁姑娘永远看不上你。人家喜欢的是真汉子、真英雄，把你爹儿狠劲用在打鬼子上，没准他还能看上你。武忠义，轮不着你来教训老子。心对我好，一个什么情谊？另一个就是你。我本来想在我娘面前好生的尽孝，结果早上还在高高兴兴的给我打死。晚上我就被抓了，抓到地儿了。你说为啥子老天爷就不让我们安安生生过日子？吴队长说的。只有等他把日本鬼子全部都打出去了，天下太平了，我们才能过上好日子。娘，你是为了救我，你才牺牲的。我是连你的仇都不敢报的话，那我还死人吗？娘，你放心，等到鬼子打出去的那一天。兄弟啊，李三哥来了，坐坐坐坐坐。五兄弟啊，啊，大当家的服软了，替他当家的想通了。哼，我看他怕是早想通了，只不过碍着面子下不来这个台。哎，我来这里之前啊，先去打听了一圈，连话回来就问你了，大当家的想瞒过他。没过，当时就跟他翻脸了。五兄弟啊，你大人大量，别跟他一般见识啊！来，我敬你三碗酒，就算是带我们大当家了，向你赔服是了。于三哥客气了，这事儿我倒真不怪他。我要是疑心有人要算计我们武工队，我也会先把他关起来再说。我就知道你大人大量，不像我们大当家那么小心眼儿。不过，我不能走。为啥呀
，兄弟啊，那么多的大事儿等着你去办，你在这耗着不耽误你的事儿吗？当前对我来说最重要的事儿，就是矿区暴动的事儿。你回去告诉他，他什么时候答应我坐下来商量组织暴动的事儿，我立马就走。我明白了，你是要借这件事情。讲我们大当家的军，反正不能让他白关一场啊！说关就关，说放就放，我还得帮他找女儿。我武忠义又不是冤大头，<笑>我们大当家的占人家一辈子便宜，这都占习惯了。好，我帮你，咱们一块儿江山的军。谢谢你，于三哥。<笑>他这不是要挟吗？就是要挟了，武忠义说的没错，人家好歹也是八路军的干部，啊，让你莫名其妙的关起来了，又莫名其妙给放了，你这事儿搁谁心里都有气呀、啊。再说了，人家也没逼着你，非要你答应暴动，那条件谈不拢，你不点头不就完了？我觉得武忠义的要求合情合理，那他帮我找人的事儿呢？帮你找人的事儿，他答应帮你找了，但说呀，也不一定能找到。哎，等等，这不得算一算？我把他关起来了，然后又把他放了，一场误会也就不欠了的了。我答应他商量暴动的事儿，他说找不到我女儿，妈呀！这我不亏了吗？都，我怎么没听出来你哪儿亏了呀、啊？不是，你想啊，这暴动的事儿，归根结底，他是为了八路军，找招地儿，他又说不一定能找到，那你这么一算，我不就亏了吗？哪有你这么算账的？你净想着占人家便宜。哎，吃亏就吃亏吧，你现在赶紧把人放了，要不八路找上门来，这就没法办了。他女儿在根据地。我兄弟，大当家了，答应你的条件了。他答应暴动了？啊，那倒没有。不过他也没说不答应，总之算是松口了。我要见见替他当家的。哎呀，这个恐怕不行。我知道我们大当家了占了你的便宜，可他也说了，这个时候他没脸见你。于三哥，你告诉他，我非得见他不可。我要问问他铁照地的事儿。啊，哎，哎，这队长咋还不回来呀？啊，铁莲花去找他啊，也没个信儿传回来。罗大奎，人家铁大小姐担心担心，还有情可原。你一个大老爷们儿，你担子哪门子心呢？啊，没跟你说话。哎，回来了。哎，吴大哥回来了吗？没有啊。鬼子要来清查八路，吴大哥还不在，这可咋办呀？哎，新娘，你坐这儿慢慢说，到底怎么回事？有人来报信儿。是俺爹以前在伪军那儿的关系，说是鬼子这几天啊要来清查八路，抓可疑的人，第一批就是俺们田家村儿。在鬼子那儿，你爹已经是个死人了啊！再说了，你们家在鬼子那儿也是个良民吧，他也不会来找你们，你慌啥嘛？俺终究是个女的，鬼子那德行你们又不是不知道，要是鬼子来了，俺总不好抛头露面。大家都当武大哥是俺们家的女婿，要是他在呀、啊，就没这些麻烦事儿了。哎呀，可是俺队长不在，这可、个、咋办呢？你说呢？哎哎，要不然这样，咱咱像上上次那样啊，在田家村外边拦住鬼子，再干他一仗。你是不是傻？说你笨，你还真就笨。说啥呢你啊？你要觉得俺出的主意不好，你说，大奎，你这个主意用一回还行。你想啊，鬼子头一次来田家村，在村外就被打了。
第二次来，也在田家村外被打了。就算他再笨，也会觉得田家村有问题，这样就更麻烦了。队长在就好了嘛，他主意多呀，他，他不在要靠我们自己想办法。哎，大奎，要不然你冒充一下得了，反正来的鬼子也不知道到底谁才是田有生的女婿。万一有熟悉的伪军跟着来，那还不一下就揭穿了？要不还是俺出面吧。啊，那郭辉把脸涂了。不行，这招用的人太多了，鬼子肯定知道，到时候就更危险了。我们不能这么赌。哎，要不然我装成你们家的长工，怎么样？对对对对对，哎，主人家不方便出面，长工行啊。那就这么办。嗯，走，走，大哥，你看看你那手，我手怎么了？你的手像是常年干活人的手吗？上面全是打枪磨出来的茧子，鬼子现在正在抓可疑的人呢。你这个模样还不够可疑吗？这也不行，那也不行，你说咋弄？第一，武工队的人全都要躲起来，田家的屋多，还有地窖，这儿是最安全的。第二，尽量不要让鬼子进田家的门。那鬼子要来，俺们还能拦得住？我能拦住。我难忘了，你会说鬼子话呀？哈哈，对对对，吕秀文，你这样做太危险了。你在鬼子那儿没个身份，万一被揭穿了，你的小命可就没了。办法我已经想好了，不知道管不管用，不过总得试一试。管用吗？你不信呢？你又不是队长，哪凭啥信你？不信你别干呢。哎，把那些东西都散落在各个角落啊，就像刚撤退的一样。君は誰？僕は朝鮮第三十代の石工です。八郎の主力を見つけて
ここまで尾行したが、我らでしまいました。蜂の主力は、あの、あの、あ,あの方法の撤退しました。絶対、司令官か、かにを、報告か、してください。イムカン、シロいいです。今までご来たのはあなたたちには伝えるためです。早くおいでください。絶対逃がさないで。でのへかに尽くせてよ。僕の声です。对对对，啊，报告太平，那可是八路军的主力啊，我们这些人他不够啊。报告，能够咬住八路军的主力，那是大大的功劳。你们身为军人，怎么可以贪生怕死？你你，给我留下，照顾我的同伴，其他人继续追击。说太君们都跟着去了，万一真要碰八路军的主力怎么办啊？这还能咋办？肯定是噼里啪啦的一阵打，但这最后谁死谁活，这可就说不准了。我们还真托了这位太君的福啊！你们看兄弟们，多羡慕咱们。要我说，是他拖累了我们才是，要不是他，现在我们早就去了田家村，可比现在在这里提心吊胆的强得多了。<笑>你说也对啊，我哥，作为太君，好像听听听得懂中国话，我去试一下。哎，太君，你要什么的干活？水。太君，你看你现在已已经慢慢的好起来了。呃，看在兄弟们照顾你的情分上，替我们多多美言几句。我叫熊松，好，这是我兄弟，他叫杨大爷，杨大爷，给你水。投降也没有用，你个逃兵啊！你是中国人，老子是阎罗王啊！ほちょほで、やつら水路行くと後残さないんだ。帰ろう。し
什么？确实有八路的大部队在我们境内活动吗？哎，属下仔细侦查过，至少是两百个人以上的队伍，只是我们捕捉不到他们的痕迹。他们总不能在水里待一辈子吧？顺着溪流追踪，总能找到他们行军的痕迹的。哎，属下是想尽快的把情报报告给司令官阁下，因此。才没有继续追踪下去。嗯，你做的对，可惜了，那位追踪到八路主力的英雄，我们连他的名字都不知道。一定是那两个伪军贪生怕死，所以才会谋害了这位英雄，当了逃兵。属下一定会重重责罚我手下的黄协军。这帮黄协军也该重重的敲打一下了，免得他们只会拿我们的好处。需要他们。为天皇陛下效忠的时候，一个个都做了缩头乌龟。简德军，嗨，暂时停止对矿山和村庄的搜索，集中兵力，沿着溪流寻找八路军主力的踪迹。嗨。武大哥，哎呦，你可回来了！三虎他们都在后边吧？他们都躲起来了，躲起来了，出什么事了？之前俺们得到消息，说是鬼子要在各村轮流清查，搜捕可疑的人和八路。吕大哥就出了一个主意，他说他去把日本人给引开，但是为了以防万一，还是让三户哥他们躲起来了。你快进屋，俺给你做点饭。吕修文的这个主意还真是不错，不仅掩护了大家。还干扰了鬼子的视线，这下鬼子肯定以为八路军的主力部队还在他们境内活动。他们越这样认为，咱们就越安全。不过，要是能够把他们引到更复杂的地形里面去，让他们徒劳无功，在深山老林里面追踪我们八路军主力部队，那就更好了。你怎么知道？我没想到。武忠义，别以为天底下就你一个人聪明。你能想到的，老子一样能想到。你看看你鸡头白脸的，我话还没说完呢。谢谢你，吕秀文同志。行了，别给我来虚头巴脑的。不过这次可把老子累坏了，演了一场戏，干掉两个伪军。现在鬼子还以为那两个伪军逃跑了呢。这回说不定鬼子回去还要整顿伪军的队伍，这个计策真是一举三得。队长，你还没说你干啥去？你怎么把俺急的？我去帮铁大当家的办点事儿，耽搁了点时间。啥事儿？帮他找他的女儿。铁莲花不对吧？他一直跟俺们在一起，再说了他去找你去了。不是铁莲花，是另外一个女儿，叫铁招娣。谁呀、啊？铁招娣？没听说过呀。要是能让根据地赶紧帮忙查一下就好了，这影响到我们和铁鞭的关系。你说这个小四川，他要是在，给根据地发个报。小四，哪们以为你死了呢？你你个狗日的，又当逃兵给老子丢人！给我站起来！秀文，秀文，站起来！老子说话你没听见是不是？怎么回事？垂头丧气的，出什么事儿了？说说，这段时间都干什么去了？不能。你喊我滚嘴吧！你能不能点子？你让我去打鬼子吗？我再也不打包了，我这里再也不打包了。我给我改良包子
你干娘，怎么回事？我干娘，我做你干娘，他为了救我。死不能死啊！死了！我不能死，你让我上战场，我去杀敌人！哎呀，以后我有自己的名字，我姓吴，我跟我干娘姓，我叫吴三康。好，好，吴沙口同志，我现在就需要你给根据地发个加急电报，让根据地找到铁边在根据地的另外一个女儿，让她赶快赶到这儿来和我们会合，说服铁边和我们一起抗日。是。队长，你找我。老吕，你看看他们女兵当中有这个人吗？铁招娣，对，还二十三四岁，应该是没有。哎，不过后勤部门有个叫招娣的，人家姓王，也三十多岁了。哎，那你让后勤部的同志们帮忙，尽快的在根据地打听一下。这个铁招娣，应该还有一位母亲。这两个人很重要，哦，他们关系到我们是否能收编一支有效的武装力量。明白，我这就安排去。好各排各连都打听过了，连根据地的老乡也都问了，完全没有听说过这两个人，会不会是搞错了，不在我们鲁南地区啊？哎呀，说是一路跟红军过来的，这兵荒马乱的，随时都有可能伤亡。我是担心这母女俩会不会早就……报告，进来。报告首长，李清九归队。清酒，这次到马坊县征集药品，任务完成的怎么样？一切顺利，请首长放心。这是县大队刘队长让我交给您的信。没什么事，我就先走了。啊，对了，清酒啊，你到医疗队去打听一个人，哦，也可以问问伤员。打听谁啊？一个。叫铁招娣的姑娘，这个铁招娣啊，现在对我们来说是至关重要。他爹是矿区的码头，只有找到他，这个铁边才同意配合武忠义进行矿区暴动。这对武忠义的工作至关重要。眼下鬼子随时都能来扫荡，我们根据地又急需这样一个休养生息的宝贵时间，所以对于武忠义的每一个行动，我们要尽最大的努力。去支持他，这个铁鞭至关重要。小胡，小四川已经把电报发回根据地了。在找到铁鞭的女儿之前，咱们还是得谨慎行事啊。小鬼子的动向还是要注意啊。虽然他们暂时被咱们引开了，但说不定什么时候。又有什么新的动向？这个时候不能有任何事情影响到矿区的行动。哎
，田永胜跟伪军那边有些熟人，我们可以利用这些关系，向伪军打探一些情况。嗯，这条线已经被我们忽略了。田永胜以前是汉奸，现在他也算是死了，可是他毕竟是为鬼子捐躯的。如果能好好利用这个关系，对我们有好处。这个我之前想过。本来啊，我想冒充田家的长工。可吕学文说我这手，你看看，一看就是经常摸枪的，满手都是茧子，冒充不了啊。这样吧，就说你是我表弟，上次一起拉我做药材生意的，这样的话，即便有人注意到，也不会说什么。毕竟是跑江湖的，哪有不碰枪的道理？对了，在去矿区之前，我再领着你去拜访一下陈祖寿，就说还想跟他一起做药的生意，这样一来就搭上线了。这样也方便我们打探消息。不只是这个，还真能为根据地弄些药回去。上次我们打鬼子兵营还有些缴获，我们呀就用这些钱来跟陈祖寿搞好关系。想一起去了。现在急需要找到这个铁招弟，他的爹是矿区的把头，只有找到他，这个铁鞭才同意配合吴忠义进行矿工暴动。这对吴忠义的工作。至关重要。眼下鬼子随时都会扫荡，而根据地急需这一段休养生息的宝贵时间，所以武忠义他们的每一个行动，我们无论如何也要给予最大的支持。而这个铁鞭，至关重要啊！李医生，你真的是铁鞭的女儿啊？对，我就是铁鞭另一个女儿。我娘姓李，我原名就叫铁招娣。谁是我爹的另一个女儿啊？铁姑娘，你听我说。大哥，你不用说了，我刚才在外面都听到了。我之前还一直很敬佩你们八路军，没想到你们是这样的人。为了让我爹替你们办事，你们就随随便便来找个人冒充他女儿骗我爹。铁姑娘，武忠义。我之前一直以为你是英雄好汉，连你也要来骗我爹骗我了吗？你就是铁莲花吧？世上怎么有这么巧的事儿啊？我爹刚说要找女儿，你们马上就能找到铁招娣出来，还刚好是你们八路军的人。我之前一直都不相信你们对我们寨子有什么企图，现在看你们一个个处心积虑的样子，我都有点心里没底了。你们真以为这样能骗得过我爹那只老狐狸啊？这位姑娘。我根本就不想认识你那个爹，你可以不信，信不信哪是嘴上说的，你拿什么证明你是铁招娣？铁姑娘，她是你姐姐，你一时接受不了，我能理解。这个事实，你爹铁大当家的一定知道，别人想冒充冒充不了。武忠义，从我爹那儿套了不少话吧？你都交给他了没？他都记住了没？你这么聪明的一个人，你会打没有把握的仗吗？还有我爹的那些弟兄们，于三叔他们，你也套了不少话吧？原来你在我们寨子住了那么几天，你为的就是这个。吴忠义，我自会证明我的身份。你拿什么证明？这位姑娘，你是在铁鞭身边长大的吧？你见过他使鞭？见过他使大刀吗？我当然见过。那好，忠义。哎，把你的大刀借我使使。
欢他，我不知道。反正啊，你又多了个对手。这套刀法是我娘家传的，我娘也交给了铁鞭。会使刀也不代表什么，认不认你，得我爹说了算。